ফিরে এলাম বিরতির পর প্রেসক্রিপশনে আজকে আমরা যে নিয়ে কথা বলছি তা হলো গলার সমস্যা সরবভঙ্গ এবং এই সংক্রান্ত যদি কি কি কোনো সমস্যা থাকে আপনারা অবশ্যই আমাদের ফোন করতে পারেন কিছুক্ষণ আগে একজন দর্শক বন্ধু ফোন করেছিলেন তার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছিলাম দ্বিতীয় প্রশ্নটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল এবং এটা বোধ একটা বিষয় অবশ্যই অনেকেরই হয়তো প্রশ্ন থাকবে কারণ থাইরয়েডের সঙ্গে কিভাবে রিলেটেড এই গলার সমস্যা কেন হয় মূলত এটা একটু জানতে চাইবো আপনার কাছ থেকে আচ্ছা থাইরয়েডের সঙ্গে গলার তো অতপ্রত সমস্যা সম্পর্ক মানে সাধারণভাবে যেটা হয় যে আমাদের থাইরয়েড লোকে কলে আমার থাইরয়েড হয়েছে সেই জন্য গলা বসেছে সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয় থাইরয়েডের মানে কম ফাংশন হাইপো হাইপো অ্যাক্টিভ থাইরয়েড মানে থাইরয়েডের থেকে খরণ কমে গেছে মানে হাইপোথাইরয়েড একটা কন্ডিশন সেক্ষেত্রে কি হয় সারা বডিতেই যেমন ওয়েট বাড়ে জানেন যে হাইপোথাইরয়েড হলে পেশেন্টের পেশেন্ট মোটা হতে থাকে পা ফোলা হয় তেমনি ষড়যন্ত্রের মধ্যেও ভোকাল কটগুলো ঠিক হয়ে যায় ঠিক অ্যান্ড ভোকাল কট বলা হয় তো ওই ষড়যন্ত্রে প্রথমেই বলেছিলাম যে সর কীভাবে তৈরি হয় যে ষড়যন্ত্রের মধ্যে ভোকাল কটগুলো কম্পনের জন্য এবার যদি যেগুলো সরু ভোকাল কট ছিল তার যা কম্পন হবে যখন এই মানে হাইপোথাইরয়েড হয়ে ভোকাল কটগুলো ঠিক হয়ে গেল ডেফিনেটলি তার কম্পন কম হবে ফলে তখনই গলাটা হাস হাসকি হয়ে যাবে মোটা হবে একটা মেয়েদের গলা একটা পুরুষের মতো গলা হবে এটা হয় আচ্ছা এই ভদ্রলোকের যে কোশ্চেন যে থাইরয়েড অপারেশনের পরে গলা বসেছে এই সম্বন্ধে বলি যে থাইরয়েড যেমন একটা হচ্ছে তার কম অ্যাকশনের জন্য শরীরের মধ্যে জল জমা করে করে তেমনি থাইরয়েডের কোনো টিউমার যদি নার্ভের উপর বসে থাকে তাই আমাদের ষড়যন্ত্রের মধ্যে যে নার্ভ যায় সেটাকে বলে রেকারেন্ট এনার্জিয়ার নার্ভ নার্ভের নাম বাদ দিন একটি নার্ভ যেটি ভোকাল কর্ডের মুভমেন্টকে হেল্প করে তো সেই নার্ভটি থাইরয়েডের ঠিক পিছন দিক দিয়ে যায় ফলে থাইরয়েডে যদি কোনো টিউমার হয় তাহলে কিন্তু সেই নার্ভটা আক্রান্ত হতে পারে সেটা অনেক সময় অপারেশনের আগেও দেখা যায় যে নাভটাকে আক্রান্ত করে রেখেছে গলা বসে গেছে কিংবা অপারেশনের সময় দেখা যাচ্ছে যে নাভটা থাইরয়েডের টিউমারের মধ্যে এমনভাবে ঢুকে আছে যে আমার টিউমারটা কিছুতেই নাভটাকে বাদ দিয়ে বার করা যাবে না আচ্ছা সেক্ষেত্রে যদি আমার দেখা যায় থাইরয়েডের টিউমারটা বার করা আমার কাছে প্রাথমিক কর্তব্য কারণ সেটা আমার একটা রোগ সেটা না বার করতে পারলে পেশেন্টের অন্যান্য কমপ্লিকেশান বা টিউমারটা যদি খারাপ ধরনের হয় তার থেকে জীবনহানি ইত্যাদি ঘটবে সেক্ষেত্রে নাভটাকে আমাদের স্যাক্রিফাইস করেও বার করতে হয় আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো যে কোনো অপারেশনের কমপ্লিকেশানের মতো অ্যাক্সিডেন্টালি নাভটা ইঞ্জুরি হতে পারে ফলে এই কারণেই ওনার স্ত্রীর যে গলাটা বসেছে এই কারণেই মানে থাইরয়েডের যে পিছনে যে নাভটা গেছে নাভটা ইঞ্জুরি হয়েছে বা ওটাকে মানে বাধ্যতামূলকভাবে ডাক্তারকে বাদ দিতেই হয়েছে টিউমারটাকে বার করার জন্য বেশ আর একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন কথা বলবো নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ নমস্কার আমি টালিগঞ্জ থেকে বলছি হ্যাঁ বলছি বেশ কয়েকদিন ধরে না আমার গলার মধ্যে কি যেন আটকে আটকে আছে মনে হচ্ছে আমি ডাক্তারকে দেখিয়েছি ডাক্তার হলো ইনফেকশনের ওষুধ দিয়েছে কিন্তু তাও কমছে না গলা ব্যথাটা আর মানে রাতের গলা করে বেশি করে আটকে রয়েছে মনে হচ্ছে বিষয়টা আর খুব মনে হচ্ছে কি যেন আটকে আছে কাশি কাশি পাচ্ছে ভালো ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা মানে এটা কি সারাক্ষণ থাকছে মানে হ্যাঁ মানে সব সময় থাকছে আচ্ছা अम्बल सम्भवना खुब बस এইটার একটা রোগটাই নাম আছে জিইআরডি গ্যাস্ট্রো ইসোফিজাল রিফ্লাক্স ডিজিজ মানে পেটের মধ্যে যে অ্যাসিডটা আছে সেটা উঠে আসে ওপরের দিকে এবং গলার মধ্যে একটা প্রদাহ তৈরি করে এটা এক নাম্বার আর দু নাম্বার একটা যেটা বলেছিলাম যদি নাকের সমস্যা থাকে সাইনাসের মধ্যে সমস্যা থাকে সেটাও কিন্তু আপনার একইভাবে ওই সাইনাসের থেকে সিক্রেসে নিচের দিকে নেমে যে মানে যেটা গড়িয়ে যাবে পিছনের দিকে সবসময় মনে করবে যেন গলার মধ্যে কিছু লেগে আছে এই দুটোই কিন্তু আপনাকে দেখতে হবে দুটোর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো একটা কারণ আছে এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে কোনো ডাক্তারবাবু পরামর্শ নিতে হবে এবং এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই এখানে নিশ্চিতভাবে আপনি ভালো হবেন ঠিক আরেকজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন কথা বলবো নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ নমস্কার আমি বাঁকুড়া থেকে বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ সমস্যা হচ্ছে মানে আমার গলাতে সব সময়তে মানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার চাপ চাপ থুতুর মতো জমা হয়ে থাকে এবং সেটা যদি ঠান্ডা মানে বাতাস লাগে সেটা সর্দিতে পরিণত হয় আর কি কফে আর হ্যাঁ মানে এটা কিন্তু অল সিজন মানে যে কোনো সিজনে এই চাপ চাপ শুধু গলাতে মানে জমা হয়ে থাকে এবং এটা আমাকে মানে ভোগ দিতে মানে অসুবিধা হয় আর কি বুঝতে পারছেন আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছেন আমার আরেকটা সমস্যা হচ্ছে আমার দুটো কানারি পর্দা ফুটো আছে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই যে সব সময়তে 24 আওয়ার যে চাপ চাপ শুধু জমা থাকে গলাতে এটা এটা কেন হচ্ছে আমি একটু ডাক্তারবাবুকে যদি বলেন আর কি 
মানে এটাও কি প্রথম যেটা আইকন হ্যাঁ এটা কিন্তু প্রথমটার মতো আর তার মানে আপনারা বোঝা যাচ্ছে আপনারা দুটো কানে পর্দায় ফুটো আছে আপনারা গলার মধ্যে সব সময় একটা সর্দি মতো লেগে আছে ঠান্ডা লাগলে বেশি হচ্ছে এগুলো সবটাই কিন্তু একটা জায়গা থেকেই আসছে তার মানে আপনার শরীরে একটা অ্যালার্জি মতো থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি এবং শরীরে একটা স্লেসার আধিক্য হচ্ছে মানে বডির সমস্ত মিউকাস মেম্বারেন থেকে আপনার একটু বেশি পরিমাণে স্লেসার সিক্রেশন হয় সেই কারণেই আপনার কানটা কানটা ডিজিজ হয়েছে কানের মধ্যে স্লেসার আধিক্য হয়ে পর্দাটা ড্যামেজ হয়ে ফুটো হয়ে গেছে এবং গলার মধ্যে সিক্রেশন হচ্ছে ফলে আপনাকে অ্যালার্জি ট্রিটমেন্ট করতে হবে এবং একই সাথে আপনার কানের পর্দার যে ফুটোগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আপনার মাইক্রোসার্জারি করে রিপেয়ার করে নিতে হবে কারণ কানের পর্দাগুলো ফুটো থাকলে কিন্তু রিলেটেড মানে এটা দিয়ে আপনার গলা ভালো হবে তা নয় কিন্তু কানের যখন পর্দায় ফুটো হয়েছে তখন সেটাও কিন্তু আপনার একই সাথে আপনি বিয়িং এর ডাক্তার আমাকে সেটা বলতে হবে যে আপনি যেমন গলার ট্রিটমেন্টটা করবেন অ্যালার্জি ট্রিটমেন্টটা করবেন স্লেসারটাকে কমাবেন অ্যালার্জি ট্রিটমেন্ট বা অ্যালার্জিকে আটকে দিয়ে একই সাথে আপনাকে কিন্তু কানের ট্রিটমেন্টও করতে হবে কানের মাইক্রোসার্জারি আজকে বাঁকুড়াতেও হয় আমাদের হাসপাতালেও হচ্ছে আপনি যে কোনো সময় আসতে পারেন আপনি অপারেশনটা করিয়ে নেবেন বেশ আর একটা বিরতির সময় হয়ে গিয়েছে বিরতির পর আবারও ফিরছি সঙ্গে থাকুন Johor Prescription Title sponsored by Johor Test Tube Baby Center a unit of Uma Medical co-sponsored by Dr Plus <laughs>